जय हिंद दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे एसीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों हर साल 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है यह दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य है कि तंबाकू को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना कि किस प्रकार से तंबाकू के कारण वैश्विक स्तर पर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं लोगों की मृत्यु हो जाती है अगर वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव को देखें तो हर साल लगभग अस्सी लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है तंबाकू के सेवन से और अकेले हम दोस्तों भारत में ही बात करें तो लगभग तेरह आठ लाख लोग जो हैं वो तंबाकू के सेवन से भारत में हर साल मरते हैं तो इसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है लेकिन दोस्तों जब तंबाकू की बात करते हैं तो आप कितनी ही जागरूकता फैला दीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यू एच ओ के द्वारा जो नियम स्थापित किए गए हैं उनके अंतर्गत तंबाकू के पैकेट पर ही उसको लेकर ये लिखा आता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है पैकेट पर लिखे होने के बावजूद लोग उसे देखकर खाते हैं तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि किस प्रकार से लोगों के लिए तंबाकू जरूरी हो गया है इसलिए इसे मीठा जहर कह सकते हैं या धीमा जहर कह सकते हैं लोगों को पता है कि यह जहर है लेकिन उसके बावजूद इसे खाते हैं और धीरे धीरे करके ये जहर आपकी बॉडी में बढ़ता जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है और दोस्तों मैं ये कहता हूं कि जब तंबाकू का प्रयोग आप करते हैं तो न केवल आपकी मृत्यु होती है तंबाकू के प्रयोग करने वाले की मृत्यु होती है बल्कि उसके साथ उसकी पूरी फैमिली की मृत्यु हो जाती है पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है क्योंकि तंबाकू के कारण जिस प्रकार के रोग से आप ग्रसित होते हैं उसके इलाज करने में फैमिली का सब कुछ बिक जाता है और फैमिली रोड पर आ जाती है उसके पास कुछ बचता नहीं है क्योंकि उसका आपसे लगाव होता है तो कहीं ना कहीं वो भी आप नहीं देखते हैं और तंबाकू का सेवन लगातार करते चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक पूरे परिवार को मारने का काम करता है याद रखिए इन सब चीजों को देखते हुए तंबाकू के प्रचार आ, को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि तंबाकू के रोग को लेकर उसके निषेध को लेकर प्रचार किया जाता है हर साल एक नई थीम के तहत कब विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन अगर विश्व तंबाकू निषेध दिवस की 2022 की थीम की बात करें तो थीम थी पर्यावरण की रक्षा पर्यावरण की रक्षा थीम थी दो में दो में थीम रखी गई हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं ये सत्य है आप दिन भर में तंबाकू के पैकेट खरीदने में खाने में बहुत पैसा खराब करते हैं जबकि कई लोगों को तो भोजन नसीब नहीं हो पाता ये समझने वाली बात है इस बार ये थीम रखी गई इस थीम के तहत वैश्विक स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस को तंबाकू निषेध के लिए प्रचार के रूप में मनाया गया है तंबाकू की हम बात करें दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम पड़ता है निकोटियाना टेबेकम ये नेम पड़ा है निकोटी जो जॉन निकोटी थे उनके नाम पर और कहीं ना कहीं उनके नाम को अमर करने के लिए इसको ये नाम दे दिया गया है अगर हम बात करें दोस्तों तंबाकू की खेती की तो तंबाकू के पौधों को लेकर तो इसके बारे में हमें एक डिटेल व्यवस्था देखने को मिलती है यदि हम देखें तंबाकू के पौधे को तो तंबाकू का पौधा को इस प्रकार का दिखाई पड़ता है अगर इसके जलवायु की बात करें तो ये ठंडी प्लस शुष्क जलवायु में बेहतर तरीके से हो सकता है इसकी पत्तियों से तंबाकू पाए प्राप्त किया जाता है और अगर हम बात करें तो जब इसका अंकुरण होता है बीज का तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है विकास की हम बात करते हैं तो विकास के लिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है और इस प्रकार का तापमान हमारे देश में भी मिलता है अगर हम विशेष तौर पर देखें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू के उत्पादन की दृष्टि से आगे है इसके अलावा गुजरात में भी हमें तंबाकू का उत्पादन देखने को मिलता है अगर हम इसका पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि पर्यावरण पर तंबाकू की खेती का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है क्योंकि ये एटमोसफेयर में मीथेन गैस जो मीथेन गैस है उसका बहुत बड़े लेवल पर उत्सर्जन करता है जो कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है इसके अलावा जल और मृदा में भी इसके कारण बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण देखने को मिलते हैं तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है मनुष्य के जीवन पर तो पड़ते ही है अगर हम भारत में तंबाकू की बात करें तो भारत में तंबाकू का प्रारंभ हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाली भारत में तंबाकू लाए थे दक्षिण में बहुत बड़े स्तर पर इसको उपजाया भी गया था क्योंकि जलवायु की उससे आपकी दिखाई पड़ती है अगर हम बात करें तंबाकू की दोस्तों तो भारत में हर साल तेरह दशमलव आठ लाख लोगों की इसके सेवन से मृत्यु होती है और भारत दुनिया का लगभग सात दशमलव आठ प्रतिशत के आसपास तंबाकू का उत्पादन भी करता है तो ये भारत की स्थिति है ये जलवायु की हम लोगों ने बात की है लेकिन तंबाकू के कारण जो गंभीर रोग होते हैं इन सब चीजों को लेकर भारत सरकार ने भी जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया दो में तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण के लिए 2007 में बड़े स्तर पर कार्यक्रम चालू किया था जिसके तहत तंबाकू के प्रचार को लेकर तंबाकू से के सेवन को लेकर कहीं ना कहीं नियंत्रण के लिए प्रचार प्रसार किए गए थे ये ध्यान रखिए लेकिन जब तंबाकू की बात आती है तो आप कितना ही प्रचार प्रसार क्यों ना कर लीजिए 
सब चीजें धरी रह जाती है ठीक चलिए खैर अगर हम बात कर ले जिस तमाकू दिवस की दोस्तों तो इसमें एक और फैक्ट याद रखेंगे कि नाइनटीन में नाइनटीन में संकल्प पारित किया था डब्ल्यू ने और डब्ल्यू एच ए फोर्टी टू नाइनटीन संकल्प था ये जिसके बाद से हर साल 31 मई को विश्व तमाकू दिवस मनाना शुरू किया गया और इसकी घोषणा की गई थी 1987 में 1987 में इसकी घोषणा की गई थी और घोषणा किसने की थी डब्ल्यू एच ओ ने की थी और ये भी याद रखिएगा कि प्रारंभ में पहली बार जो विश्व तम्बाकू दिवस था वो मनाया गया था सात अप्रैल को बाद में इसकी तिथि करी गई थी 31 मई के आसपास ठीक है दोस्तों चलिए तो ये हम लोगों ने विश्व तंबाकू निश्चित दिवस के बारे में डिस्कशन किया इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो सीएजी हैं भारत के कॉम्पल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है अगर इनकी बात करें तो इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक के तौर पर फिर से चुना गया पहले भी थे फिर से इन्हें चुन लिया गया है किसने डब्ल्यू एच ओ के द्वारा अगर हम यहाँ पर बात करें डब्ल्यू एच ओ की दोस्तों तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को मुख्यालय है जिनेवा में जिनेवा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है लगभग वन के आसपास की कंट्रीज आप लोगों को देखने को मिलती है सदस्य के तौर पर ठीक है तो ये डब्ल्यूएचओ की बात की गई यहाँ देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो उड़ीसा के हैं उड़ीसा में जन्मे थे और गुजरात कैडर के याद रखिएगा गुजरात कैडर के 1985 बैच के ये अधिकारी रहे हैं आईएएस हैं और इन्हें जब जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया था एक यूनियन टेरिटरी तो वहां का उपराज्यपाल बनाया गया था पहला ये भी याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के उस समय उनके प्रमुख सचिव के तौर पर भी तैनात थे याद रखिएगा तो मोदी जी के बहुत करीबी हैं और इन्हें ही सीएजी बनाया गया भारत में ये इंपॉर्टेंट बात है किसको लेकर गिरीश चंद्र मुर्मू जी को लेकर उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था याद रखिएगा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं मोदी जी के प्रमुख सचिव के तौर पर काम कर चुके जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के ठीक है अब बात करें नेक्स्ट महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर के तौर पर नामित किया है इसमाइल एम्बेसडर क्या है तो कहीं ना कहीं स्वच्छ मुख अभियान चला रहा है कौन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में चल रहा है स्वच्छ मुख अभियान अब ये महाराष्ट्र का जो स्वच्छ मुख अभियान है इसके तहत पांच इंपॉर्टेंट संदेश दिए जा रहे हैं जिसमें बोला गया है कि दांतों को ब्रश करना मुंह धोना स्वस्थ भोजन खाना सिगरेट पीने से बचना साल में कम से कम दो बार डेंटिस्ट के पास जाना इस प्रकार के पांच संदेश दिए जा रहे हैं इसके तहत कहीं ना कहीं स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है तो इस अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के तौर पर चुना है ये याद रखिएगा और ये पांच साल के लिए चुना गया है मतलब जो बोलता शिंदे सरकार है महाराष्ट्र की नवीनतम शिवसेना की उस सरकार ने सचिन तेंदुलकर जी को पांच साल के लिए साइन किया है याद रखना किसके लिए स्माइल एम्बेसडर के तौर पर कहा महाराष्ट्र में ठीक है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका जी एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ चौदवी क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहा होगा गोवा में होगा ये याद रखिएगा कौन सी बैठक क्लीन एनर्जी बैठक काय की जी ट्वेंटी की तो ये याद रखिएगा कहा होने वाली है गोवा में होने वाली क्वेश्चन आ सकता है जी ट्वेंटी की बात करें तो 1999 में देखने को मिलता है 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की उनका एक संगठन है ये और इसमें याद रखिएगा कि बीस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जो वित्त मंत्री होते हैं बीस वित्त मंत्री शामिल होते हैं प्लस जो उनकी बैंकें हैं सेंट्रल बैंक उन सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसमें शामिल होते हैं अगर हम बात करें 2023 में तो 2023 में मोदी जी मोदी जी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं इसका सम्मेलन जो है वो 9 से 10 सितंबर 2023 को होना है भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है दिल्ली में सम्मेलन होना याद रखिएगा किसका जी का जो विश्व की 20 प्रमुख अग्रणी अर्थव्यवस्था का समूह है दो हजार के बाद से दिखाई पड़ता है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो भी चर्चा में रहा है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है दोस्तों इसके आयुक्त के तौर पर चुना गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सी का आयुक्त चुना गया है ध्यान रखिएगा सी की हम बात करें दोस्तों तो नाइनटीन में के संथानम समिति बनी थी 
और ये समिति जो थी इसको हम बोल सकते हैं भ्रष्टाचार निरोधक समिति याद रखिएगा भ्रष्टाचार निरोधक समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी ये के संतानम की अध्यक्षता में बनी थी इसको संतानम समिति भी कहते हैं इस संतानम समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था सीवीसी और सीवीसी जो है ना दोस्तों ये स्वतंत्र एक व्यवस्था है ये एक भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता पूरी तरीके से स्वतंत्र है और एक बात यह भी याद रखिएगा कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके प्रमुख जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं ये इसके सर्वोच्च है और ये जो होते हैं दोस्तों ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर काम नहीं करते बल्कि ये सीबीआई प्लस जो दूसरी अदर एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके माध्यम से किसी भी मुद्दे की जांच करवाती है ये याद रखिएगा सीबीसी भ्रष्टाचार रोकने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकपाल लोकायुक्त तो जैसे लोग होते हैं वो इनके पास शिकायत लेके जाते हैं जिसकी जांच सीबीसी के माध्यम से करवाई जाती है याद रखिएगा 2002 में 2002 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम जो है वो बनाया गया और कहीं ना कहीं याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम जो बनाया गया उसके माध्यम से इस इस संस्था को सांविधिक स्थिति प्रदान की गई है एक कानून संस्था के तौर पर इसको स्टैब्लिश कर दिया गया है जो कि के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में स्टैब्लिश की गई थी बराबर और इसके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन बनाए गए हैं हाल ही में तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को मनाया गया है ये ध्यान रखिएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहा चलिए गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी तक तो गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी दोनों शहरों के बीच में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत चली है लेकिन अगर भारत देश की बात करें तो देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन है पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी 15 फरवरी 2019 को ये चली थी कहां से कहां तक तो याद रखेंगे दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी और देश में इसके बाद 19वीं वंदे भारत पूर्वोत्तर में चलाई गई है कहा गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक और ये पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत है कहीं ना कहीं ये एक एक बेहतर ट्रेन है जिसकी स्पीड हम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की देखते हैं बैठक व्यवस्था 180 डिग्री तक इसके व्यवस्थित बनाई गई है कैमरे लगे हुए हैं हर कोच में और कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक कवच सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों कवच सिस्टम इसलिए और अभी चर्चा में क्योंकि जो उड़ीसा बालासौर जो आपको रेल हादसा देखने को मिला भयंकर भीषण जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है तो उस रेल हादसे में यह बताया जा रहा है कि अगर ट्रेन में कवच सिस्टम लगा होता तो दुर्घटना नहीं होती कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक बोल सकते सिग्नल देने वाली व्यवस्था होती है कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोको पायलट होता है वो सिग्नल पे ध्यान नहीं दे पाता तो कवच सिस्टम लगे होने के बाद ऐसी स्थिति में अलर्ट जारी हो जाता है और दुर्घटना होने से ट्रेन टकराने से बच जाती है तो जो तीन ट्रेनों में टक्कर हुई है बालासोर उड़ीसा में उसमें कवच सिस्टम नहीं होना एक इंपॉर्टेंट कारण बताया गया है याद रखिएगा तो कवच सिस्टम लगा होता है वंदे भारत में याद रखिएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन होती है भारत में 19 वंदे भारत जो है वो चल चुकी है अभी तक लेटेस्ट जो रही वो पूर्वोत्तर में गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई और पहले चलाई गई थी 15 फरवरी 2019 को ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक के आपका तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एरदोवान है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अब यहां पर देखिए ये तो बन गए तो आपसे पूछेगा कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है तो आप बता दीजिएगा कि रेचप तैयब एरदोवान है लेकिन तुर्की की बात करें दोस्तों तो तुर्की जो है वो यूरेशिया का देश है याद रखिएगा यूरेशिया का देश होने का मतलब है कि इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में भी है और इसका विस्तार जो है वो यूरोप में भी है इसका विस्तार जिस यूरोप में है तो यूरोप के भाग को कहते हैं थ्रेस और एशिया में जो इसका विस्तार उसको बोलते हैं अनातोलिया ठीक है याद रखिए अनातोलिया है और कहीं ना कहीं लीरा इसकी मुद्रा है अगर बात करें राजधानी की तो राजधानी है इसकी अंकारा लगभग साढ़े आठ करोड़ के आसपास जनसंख्या है तुर्की की और तुर्की जो है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है याद रखिएगा क्या है तुर्की लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है नाइनटीन टू के टू 22 के बाद से 1922 में वहां के जो अंतिम खलीफा थे कमाल पासा उन्होंने वहां पर खलीफा की सत्ता को खत्म करने का घोषणा किया था और 1924 में वो पद खत्म कर दिया गया था जिसके बाद यहां पर लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था आप देखते हैं 
तुर्की की तो तुर्की ये इस प्रकार से आपको सीन दिखाई पड़ता है तुर्की का और एक मुस्लिम देश है लेकिन एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है जिसमें अपने आप को धर्म निरपेक्ष घोषित कर रखा है तो वो तुर्की है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है आपका एच एस प्रणय भारतीय शटलर है याद रखिएगा शटलर है ये खेल का अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि एस एस प्रणय का संबंध किससे है तो बोलेंगे शटलर है ये और इन्होंने मलेशिया में मास्टर 2023 का खिताब जीत लिया याद रखना है फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के तौर पर मृत्युंजय महापात्र को चुना गया है किसके विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के तौर पर किसको चुना है मृत्युंजय महापात्र को तो यहां पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन हाईलाइट हो गया है याद रखिएगा 192 सदस्य हैं इसके और 23 मार्च 1950 को स्थापित किया था इसलिए 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस ठीक है और हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है ये एक देशों का पूरी व्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर मौसम संबंधी तकनीक सूचनाओं के आदान प्रदान का बहुत बड़ा केंद्र है ये आपको ध्यान रखना है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है किसका विश्व मौसम विज्ञान संगठन का ठीक है दोस्तों तो ये हम लोगों ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की भी बात की है डिटेल में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे अगला टॉपिक आपका क्या है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला अल मंडोस को चुना गया है जो यूएई के हैं ये भी याद रखिएगा अध्यक्ष किसको बनाया है अब्दुल्ला अल मंडोस को इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव पहली महिला महासचिव किसको बनाया है सेलेस्ते साउलो को तो सेलेस्ते साउले साउलो जो है इसकी पहली महिला महासचिव है फिर बात करेंगे तेलंगाना का स्थापना दिवस दो जून को मनाया गया है याद रखिएगा दो जून 2014 को तेलंगाना बना था ठीक है उस समय तेलंगाना जब बना था तो उनतीसवा राज्य था लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर जो है उसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया है तो ये अब अट्ठाईसवा राज्य है याद रखिएगा कौन सा तेलंगाना तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव चंद्रशेखर राव ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सौंदर राजन जो है जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं कौन सौंदर राजन तो सौंदर राय राजन जो है वो यहाँ के क्या हैं सौंदर राय राजन ये क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं याद रखिएगा एक बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है जिसकी राजधानी है हैदराबाद हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना शब्द जो है वो तेलुगु भाषी लोगों को दर्शाने के लिए तेलंगाना शब्द है दो जून 2014 को २९वें राज्य के तौर पर तेलंगाना का गठन किया था लेकिन वर्तमान में २८वें राज्य के तौर पर स्थापित है तेलंगाना ये याद रखिएगा क्लियर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत ने पाकिस्तान टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है याद रखना है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल दो में मैक्स वेस्ट पेन को मिला है याद रखना है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहा किया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया तो ये भी ऑनलाइन फैक्ट है डिटेल जानने की जरूरत नहीं इसलिए ये भी याद कर लीजिएगा तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रहे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया क्लियर दोस्तों तो यहां से आप देखें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए एक दो फैक्ट्स और देखें भारत की ज्योति याराजी एथलीट ज्योति याराजी कौन है दोस्तों एथलीट है इन्होंने क्या किया है टी मीटिंग 2023 में एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड जीता है तो याद रख लीजिएगा बाधा दौड़ इवेंट में जीता है इंडोनेशिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी ये जो है भारत की पहली अपनी राज की यात्रा पर आए हैं याद रखिएगा इंडोनेशिया के अब यहाँ इंडोनेशिया के बारे में डिस्कस करते हैं इंडोनेशिया जो है दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी एशिया में है राजधानी है जकार्ता भारत का समुद्री पड़ोसी है और समुद्री पड़ोसी है किसके माध्यम से बनता है ये तो अंडमान निकोबार के माध्यम से ठीक है ये याद रखिएगा और कहीं ना कहीं इसकी जो राजधानी है वो बोर्निया बोर्निया जो इसका द्वीप है बोर्निया द्वीप जो है वहां पर राजधानी ले जाने का प्लान चल रहा है कि 2050 तक ये आशा की जा रही है कि जकार्ता जो है ये पानी में डूब जाएगा याद रखिएगा ये पानी में डूब जाएगा अगर हम बात करें इस प्रदेश की तो 2004 में जो सुनामी आई थी जिसके कारण भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था 
तो सुनामी के बाद इंडोनेशिया का ये शहर जो है वो लगभग पानी में डूबने के कगार पर आ गया है और ये मानना है कि अगर एक बार और ऐसा कोई झटका लग गया भूकंप आ गया तो ये धस जाएगा तो ऐसे में बोर्निया की तरफ राजधानी परिवर्तन करने का विचार चल रहा है उसके अलावा ये बोला गया कि जकार्ता जो है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है प्लस यहाँ पर प्रदूषण जो वो ज्यादा बढ़ गया है तो इन सब एक्टिविटीज के कारण कहीं ना कहीं जकार्ता से राजधानी परिवर्तन करने की योजना है कहाँ ले जा रहे हैं बोर्निया द्वीप पर ले जा रहे हैं ये याद रखिएगा किसकी इंडोनेशिया की रुपया जो होता है वो यहाँ की मुद्रा चलती है याद रखिएगा लगभग यहाँ पर अठारह करोड़ के आसपास जनसंख्या है और चौथा स्थान रखता है जनसंख्या के हिसाब से विश्व में ठीक है ये आप लोगों को ध्यान रखना कौन इंडोनेशिया और इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है सबसे बड़ा मुस्लिम देश है याद रखिएगा इंडोनेशिया पूरे दुनिया में तो ये इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंट सूचना रही अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है तो उत्तर रेलवे जो है उस जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण करना शुरू कर दिया बहुत अच्छी पहल है अब यहां याद रखिए कि उत्तर रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे जोन की अब बात करें तो रेलवे जोन भारत में जो है वह सत्रह जोन रहे लेकिन हम बात करें तो एक नया मंडल बनाया गया रेलवे में 2022 में तो नया मंडल जब बनाया गया तो रेलवे जोन की संख्या हुई थी अट्ठारह लेकिन अगर हम बात करें आ, मेट्रो ट्रेन की मेट्रो ट्रेन को शामिल कर लें कोलकाता तो इनको शामिल करने के बाद 19 जोन हो जाते हैं भारत में याद रखिएगा तो ये रेलवे रेलवे जोन की व्यवस्था रही जो हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों तो इस प्रकार से करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाल ही में चर्चा में रहे फैक्चुअल उनको हम लोगों ने देखा जिसमें अगर देखें तम्बाकू दिवस हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया उसके बाद वाले जो टॉपिक रहे वो फैक्चुअल थे इसलिए हमने उसमें ज्यादा चीजें नहीं देखी आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत वंदे मातरम